उमेदवारांना आवश्यक असणारा अर्ज देणं त्यांची काटेकोर माहिती घेणं आणि त्याची स्कुटिनी म्हणजे छाननी करणं असे तीन कार्य झाले असं म्हणलं किती कार्य झाले तीन आता चौथं बघा राजकीय पक्ष आहेत ना त्या राजकीय पक्षांना मान्यता द्यावी लागते वेगवेगळे निकष असतात ते ते बघतात किती उमेदवार असावे लागतात किती मतं पडावे लागतात हे त्यांचं काम आहे ते बघतात आणि त्यांना मान्यता दिली दिली जाते निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह सुद्धा देत म्हणलं आता जो उदाहरणार्थ सांगतो शिवसेनेचा धनुष्यबाण आहे काँग्रेसचा हात आहे राष्ट्रवादीचं घड्याळ आहे मनसेचं इंजिन आहे रेल्वे इंजिन आहे कळते तुम्हाला हे कुणी दिलं त्यांना त्यांनी ठरवलं नाही त्यांनी त्यांना आवश्यक असणाऱ्या तीन चिन्हांची नावं पाठवली आणि मग त्यातून निवड निवडणूक आयोगानं त्यांना ते दिलं त्यांनी मान्य केलं ते त्यांच्याकडून मान्य करून घेतल्याशिवाय कोणतेही चिन्ह वापरता येत नाही बाळानो म्हटलं ते चिन्ह देणं आणि राजकीय पक्षांना मान्यता असं एकत्रित कार्य चौथ आहे राजकीय पक्षांना मान्यता कोण देतं निवडणूक आयोग निकष लावून देतं नियम असतात त्याचे ते आपण इथं नाही पाहणार आपण जेव्हा येतील तेव्हा पाहू आपण पुढे आहे ते राजकीय पक्ष हा एक लेसन आहे चौथा की पाचवा आहे राज्यशास्त्राचा त्या त्या आहे सर ओके तेव्हा पाहणार आपण त्यांना चिन्ह सुद्धा हे निवडणूक आयोग देतं आणि पाचवं आणि सर्वात महत्वाचं कार्य जे आहे निवडणुकी संबंधी जे काही वाद निर्माण होतात बरेच वाद असतात बरं का आता तुम्हाला या लेवलला फारसे कळणार नाही बरेच वाद असतात वेगवेगळे पक्ष असतात वेगवेगळ्या पक्षातली भांडणं असतात आचारसंहितेचा भंग होतो मग वाद निर्माण करतात वाद निर्माण होतात गुंड गाय गुंड गुंड प्रवृत्तीचे लोक यामध्ये उतरले उतरतात पैसेवाले लोक उतरतात बळाचा वापर केला जातो पैशाचा वापर हे सारे गैरप्रकार असतात मग कसल्या खुल्या आणि न्याय वातावरणामध्ये इलेक्शन होणार आहे ना निवडणुका होणार म्हणून जे वाद निर्माण होतात ना ते वाद निर्माण करणे सॉरी वाद झाले निर्माण झालेले वाद सोडवण्याचं काम या निवडणूक आयोगाचं असतं अशी मी पाच महत्वाची कार्य सांगितली बाळानो ती नीट लक्षात ठेवायची ओके अरे ओके का हा मतदार याद्या तयार करायच्या वेळा संपूर्ण मतदारांना ओळखपत्र द्यायचं निवडणुकीसाठी वेळापत्रक बनवायचं कार्यक्रम द्यायचा उमेदवारांचे अर्ज भरून घ्यायची त्याची छाननी करायची राजकीय पक्ष असतात ना त्यांना मान्यता द्यायची त्यांना चिन्ह द्यायचं निवडणुकी संबंधात वाद निर्माण झाला तर तो सुद्धा त्यानेच सोडवायचा किती कार्य झाले पाच कळली नक्की कळली सर्वांना कळली शंभर टक्के कळली दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळायचं दुसरा प्रश्न आपल्याला पाहिजे निवडणूक आयुक्त पदासाठी अधिक माहिती लिहा पदाविषयी पदासाठी नाही पदाविषयी अधिक माहिती लिहा असा प्रश्न दुसरा थोडक्यात उत्तरे द्या मधला हा दुसरा प्रश्न आता हे जे निवडणूक आयोग असतं ना ते एक स्वायत्त संस्था असते आणि ती केंद्र शासनाच्या अंडर असते आणि त्यांच्या अंडर राज्य शासनाची एक संस्था असते त्याला राज्य निवडणूक आयोग म्हणतात केंद्र निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग केंद्रीय निवडणूक आयोग हे सर्व भारतभर काम पाहतं आणि राज्य फक्त राज्यापुरतं पाहतं कळलं आता हे जे निवडणूक आयोग आहे ना ते कसं चालतं सांगतो याचा एक निवडणूक आयुक्त नेमला जातो तो भारतीय घटनेचा लोकशाहीचा तज्ज्ञ व्यक्ती असतो निवडणूक आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त असतो हे लक्षात ठेवा अन्य दोन निवडणूक आयुक्त असतात मुख्य एकच आणि निवडणूक आयुक्त त्याच्या आयुक्त त्याच्या हाताखाली दोन कळलं हे रचनेमध्ये आहे म्हणजे रचनाच असते त्याची कळलं का तुम्हाला एक मुख्य निवडणूक आयुक्त केंद्रात तसंच राज्यातही असतं राज्याचं सुद्धा एक मुख्य निवडणूक आयुक्त फक्त तो राज्यात काम करतो तो केंद्रात करतो आणि त्याच्या हाताखाली दोन आयुक्त ते मुख्य नसतात एकच मुख्य दोन आयुक्त जे असतात निवडणूक आयुक्त ते त्याच्या हाताखाली काम करतात दो तिघांची पात्रता एकच असते तिघांचीही नेमणूक राष्ट्रपतीच करतात हे माहीत असू द्या निवडणूक आयुक्त जे असतात त्या आयुक्ताची नेमणूक राष्ट्रपती मार्फत केली जाते समजत हे घटनेचं पद आहे ना एक स्वायत्त संस्था आहे जबाबदारीचं पद आहे त्यामुळे त्याची निवडणूक कोण करतं राष्ट्रपती करतात आता राष्ट्रपती करतात याला अर्थ असतो बरं का मग ते तिसऱ्या मुद्द्यातले हे दोन मुद्दे झाले म्हणजे एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त दुसरा मुद्दा मी काय सांगितला निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक राष्ट्रपती करतात आता तिसरा मुद्दा बघा निवडणूक आयोगाचे स्वतंत्र जपावे त्याच्यावर कुणाचाही दबाव येऊ नये राजकीय पक्ष काय करणार आहे निवडणूक आयुक्तावर दबाव टाकणार किंवा आपल्याला पाहिजे तो निवडणूक आयोग आयुक्त तिथं नेमणार पण त्यांच्या हातात काहीच नसतं ना या पुढाऱ्यांच्या हातात काही नसतं राष्ट्रपतीकडून त्याची नेमणूक होते आणि त्याच्यावर कोणत्याही पद्धतीनं दबाव येऊ नये त्याचं स्वातंत्र्य जपलं जावं म्हणून मुख्य निवडणूक आयोगानं सहजासहजी त्याच्या पदावरून हटवता येत नाही किंवा एखाद्या राजकीय कारणावरून वाद निर्माण झाला त्यांच्याशी म्हणून त्यांना हटवता येत नाही पदभ्रष्ट करता येत नाही 
ते एक स्वायत्त म्हणजे स्वतंत्र दिलेली केंद्र शासनाची एक स्वायत्त संस्था आहे समजलं समजलं की नाही त्यांना पदावरून सहसहजी काढता येत नाही पदभ्रष्ट काढता येत नाही राजकीय कारणावरून महाअभियोग आणावा लागतो त्याची प्रक्रिया फार विचित्र असते सहसहजी महाअभियोग आणणं मुश्किल असतं समजलं महाअभियोग येत नसतो सहसहजी आणि आला तर मग त्याला पदावरून जावं लागतं पण तो लोकसभेत राज्यसभेत मग राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीला येतो आणि त्यांना विरोधी पक्ष असतो बऱ्याच गोष्टी असतात त्या बरं नंतर आपण पाहणार आहोत पुढच्या धड्यामध्ये तर हे तिसरं कार्य झालं आणि चौथं कार्य आहे निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याला अत्यंत महत्वाचं स्थान देण्यात आलेलं आहे निवडणूक आयोगाचं स्वातंत्र्य जपलं गेलं पाहिजे निवडणूक आयोग तो जो असतो ना त्याच्यावर कुणाचंही बर्डन नसता कामा नये कुणाचंही दडपण असता कामा नये त्यानं स्वतंत्रपणे काम केलं पाहिजे आणि त्यासाठी त्याला पदभ्रष्ट न करण्याची ही काय केलेली असते एक लोकशाहीनं किंवा आपल्या घटनेमध्ये तरतूद केलेली असते त्याची नेमणूकच मुळात राष्ट्रपती करतात याचा अर्थ राष्ट्रपतीनं नेमणूक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची सहजासहजी हकालपट्टी करता येत नाही त्याला पदावरून काढता येत नाही पदभ्रष्ट करता येत नाही अशा पद्धतीनं या निवडणूक आयुक्ताचं ही माहिती आपण पाहिली थोडक्यात उत्तर द्यामध्ये आपण चार पाच मुद्दे पाहिले पुन्हा एकदा सांगू का निवडणूक आयोग आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयोग असतो आयुक्त असतो आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात ओके काय अडचण आहे का त्यांची दुसरा मुद्दा त्यांची नेमणूक कोण करतं राष्ट्रपती आता राष्ट्रपती करतो याचा त्यालाच पुष्टी देणारा तिसरा मुद्दा जेव्हा राष्ट्रपती नेमणूक करतो ना तेव्हा त्यांचं स्वातंत्र्य अबाधित राहावं जपावं जपलं जावं म्हणून त्यांच्यावरती कोणत्याही प्रक्रियेनं त्यांना पदभ्रष्ट करता येत नाही कळलं आणि तिसरं जे आहे म्हणजे महाभियोग आणावा लागतो ही प्रक्रिया फार लॉंग आणि फार रिस्की असते महाभियोग सदा सहजासहजी पास होणं फार मुश्किल असतं आणि सेवा त्यांचं स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी काय करावं लागतं त्यांना एक स्वायत्तता द्यावी लागते ती एक स्वायत्त संस्था आहे अशी वेगवेगळी माहिती वेगवेगळ्या मुद्द्यांच्या सहाय्यानं आपण पाहिली आता तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळ दोन प्रश्न झाले थोडक्यात उत्तरे त्यामध्ये तिसरा प्रश्न आहे आचारसंहितेच्या बाबतीतला निवडणूक आचारसंहिता म्हणजे काय असा प्रश्न आहे आणि तो सोपा आहे तुम्हाला माहीत असणार आणि मी सांगितल्यानंतर तो घुसणार डोक्यात समजलं आचारसंहिता त्याला इंग्रजीमध्ये कोड ऑफ कंडक्ट म्हणतात समजलं हे सोप्या भाषेत सांगू का तुम्हाला निवडणूक कशा पद्धतीनं लढली जावी किंवा लढवली जावी निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे न्याय आणि खुल्या वातावरणामध्ये तयार व्हावी म्हणून निवडणूक आयोगानं निवडणुकीची एक आचारसंहिता किंवा एक घटना नियमावली तयार केलेली असते त्यालाच आचारसंहिता असं म्हणतात ओके सोप्या भाषेत सांगितलं मी तुम्हाला आता आपल्याला पाहिजे निवडणूक आचारसंहिता म्हणजे काय तर भारतामध्ये लोकशाही प्रधान देशामध्ये प्रचंड मोठी लोकशाही जगातली सर्वात मोठी लोकशाही भारतामध्ये आहे आणि त्या देशामध्ये आपणाला गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत वेगवेगळे प्रतिनिधी निवडून द्यावे लागतात लोकशाही सुदृढ होण्यासाठी त्याची व्याप्ती वाढण्यासाठी लोकशाही विश्वासार्ह बनण्यासाठी लोकांच्या भल्यासाठी काम करण्यासाठी योग्य प्रतिनिधी निवडून द्यावे लागतात समजलं आणि म्हणून निवडणूक प्रक्रिया ही खुल्या आणि न्याय्य वातावरणामध्ये होत असते ती खुल्या आणि न्याय्य वातावरणामध्ये होण्यासाठी निवडणूक आयोगानं ज्या उपाययोजना केलेल्या असतात राबवलेल्या असतात त्या योग्य पद्धतीनं राबवण्यासाठी एक नियमावली तयार केली असते त्याला आचारसंहिता असं म्हणतात इंग्रजीमध्ये त्याला कोड ऑफ कंडक्ट असं म्हणतात कळालं तुम्हाला मी विस्तारित सांगितली पुन्हा एकदा थोडक्यात सांगतो आचारसंहिता म्हणजे काय बघा पहिला मुद्दा काय लिहायचा आहे आचारसंहिता म्हणजे भारतीय म्हणजे भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशामध्ये निवडणुका खुल्या आणि न्याय्य वातावरणात व्हाव्यात म्हणून निवडणूक आयोगानं काय ठरवून दिलेलं आहे एक उपाययोजना आखलेल्या असतात किंवा नियमावली ठरवून दिलेली असते ती नियमावली राबवणारी उपाययोजना म्हणजेच आचारसंहिता असते त्याला काय म्हणतात कोड ऑफ कंडक्ट आचारसंहितेमध्ये याचा समावेश होतो आता दुसरा मुद्दा काय आहे बघा निवडणुकीपूर्वी काही काळ या निवडणुकीच्या दरम्यान सरकार राजकीय पक्ष व मतदारांनी निवडणुकीसंबंधी कोणत्या नियमाचे पालन करावे हे आचारसंहिता सांगते म्हणजे निवडणूक प्रत्यक्ष ज्या दिवशी असते ना त्याच्या अगोदर एक दहावीस दिवस ही आचारसंहिता लागू होते तेव्हापासून हे सारे नियम पाळले जातात तुम्ही आता मोठी मुलं आहात तुम्ही एखादी निवडणूक पाहिली असेल तेव्हा बघा एखाद्या राजकीय पक्षाचा बोर्ड असेल एखाद्या नेत्याचा बोर्ड असेल पक्षाचं चिन्ह असेल तर ते झाकलं झाकलं जातं माहित आहे ना तुम्हाला तो आचारसंहिताचाच एक भाग असतो किंवा त्या काळामध्ये 
मतदार संघ प्रभावित होते हो आश्वासन कि मतदार संघा पुढ़े विबोधन लोभी लोभाच अठल जोभ दाखन प्रभावित होते हैं बंदी आते तो निचो आचार संहिते निवकी पूर्वी का जो का निवकी पूर्वी दरमियान कि सरकार राजकीय पक्ष व मतदार यानी निवकी संबंधी को निमाच पालन कराए नि आयोग मग एकदा का निवक आयोग ने निम कि सर्वानी पड़ा कोड ऑफ कंडक्ट कि आचार संहिता मानता है तीसरा मुद्दा आचार संहिते निमा की शासना कुछ वाचत नहीं कि मोटा पंप्रधा सुधा आचार संहिते निमाच पालन कराव लगत राष्ट्रपति सुधा कर भारत मधे कु व्यक्ति को व्यक्ति ऐसा नो अठरा वर्षा वठरा वर्षा वरी वया कि जो आचार संहिते भंग करे पालन ही कराव लगत आचार संहिते पालन शासना ही कराव लगत पंप्रधा मुख्यमंत्री ही कराव लगत मोटा छोटा नर्वान निवक प्रक्रिया भाग घेना सर्व लोक सर्व व्यक्ति निमाच पालन कराव लगत आचार संहिता आता अलीकड़ का अलीक ज्यादा निवणुका होता निवणुकी मधे आचार संहिते सन्दर्भ कारवाया आचार संहिते मधे बरेचे वाद होता आचार संहिते भंग करना बरेचे करना चाहे प्रकार होता कोर्टापर्यत लोग कोर्टापर्यत केसेस दाखिल होता मग नि आयोग कोर्ट हूँ वेगवेग् कारवाया होता सामान्य मतदार का हो अस्वस्थ हो तो विश्वासार्थता वाड़े जर एखाद ने कोड ऑफ कंडक्ट मोड़ला आचार संहिता मोड़ी निम पड़ा नहीं तो सोडल जो नहीं कि मोटा व्यक्ति अल तरी गुन्हा दाखिल होतो आयम जर मोड़ला गेल तो शिक्षा ही होते सामान्य लोक विश्वास जो तो ना तो विश्वास प्र प्रचंड वाड़ा जो तो विश्वास वाढ़ने सा घटने का बरासा उपयोग हो तो अशा पद्धति अपन तीन प्रश्न पाले को तीन प्रश्न होते कहते तुम्हारा एक होता निवक आयोग कार्य होता कि नहीं दुसरा अपन प्रश्न पाला निवक आयुक्त ये जे पद है त्या पदा बदल तो प्रश्न होता कल तुम्हारा हा जे पद है तो पदाबल तुम्हारा का महति संगता कि पदा की नेमणूक जी आती निवक आयुक्त जो आतो तो कशा पद्धति नेमला जो कि तो किती महत्वाचो अशा अनेक प्रश्न है कि नहीं अनेक प्रश्न अनेक मुद्दे पाले निवक आयोग आयुक्त की महति पाली कि थोड़क आयोग की रचना होती ना महाभियोग राष्ट्रपति कड़ी का होते नेमूक होते कि जे पद ना मुख्य निवक आयुक्त एक आखली दो बाकी सारे स्टाफ के हायर करता निवणुकी मधे वाली सारे मनुष्य बल जे ना बाकी महानगरपालिका शाला शिक्षक है काम करता अन प्रश्न वेगवेगे अपन पाए आता अपना पाच फुढ़ी विधाने चुकी बरबर सकार संगा सकार स्पष्ट करा तीन दिल जता दोन संगा दोन दोन मार्क आता समझते तुम्हारा चूक ही बरबर संगाइच पुस्त चुकी बरबर संगाइच नहीं छोटे ये कस होता चुकी बरबर संगा ट्रू और फॉल्स अस होता आता तस नहीं आता कारण दयाच सकार संगा अपन तीन वेगवेगे मुद्दे अभ्यास कहते हैं तुम्हारा सर्वान तीन प्रश्न सारे व्यवस्थित कला नक्की कला कहीं कला नहीं ना एखाद प्रश्न पाठ करता कि शब्द ज्यादा नोट्स दिल्ली एखाद कला नहीं तो मग का विचारा होता क्या कि मैं भी करता ना पुस्तक घाय पुस्तक सारे मुद्दे तुम्हारा एक एक मुद्दा ये कर एखाद शब्द राहत नहीं कि मगेपुढ़ हो होता पा हो महत है का मगे नुस्त वाचन करना का अर्थ नहीं म प्रभाव राहत नहीं तो है ना तुम्हें एकदा सारे मुद्दे ऐकले ना तीन चर्चा ऐकली ना ये एकदा दौनदा लेक्चर ऐका एकदा ऐको सोड़े ना जेव जेव वे मिलते ना ऐकने सर्वत जास्त लक्षा रहता नहीं समझता समझू घायी मैं एक शब्द तुम्हारा समझू सकते एक मुद्दा समझू सकते आता अपना प्रश्न पाए फुढ़ प्रश्न की फुढ़ी विधाने चुकी बरबर सकार स्पष्ट करा सकार महत्व बर का फूकी बरबर नहीं संगाइच 
आता पहिलं वाक्य बघा तीन वाक्य आपल्याला दिलेले एक वाक्य निवडणूक आयोग निवडणुकी दरम्यान आचारसंहिता लागू करतं की दुसरं कोण करतं आचारसंहिता लागू करतं असं वाक्य ते बरोबर आहे ते एक वाक्य आपल्याला पाहिजे नंतर विशिष्ट प्रसंगी निवडणूक आयोग एखाद्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणुका घेतात किंवा घेतल्या जातात निवडणूक आयोग आयोगाकडून हे विधान बरोबर आहे की चूक आहे सांगायचं आणि तिसरं एखाद्या घटक राज्यात केव्हा व किती टप्प्यात निवडणुका घ्यायच्या हे राज्य सरकार ठरवत हे चूक आहे की बरोबर सांगायचं आणि सकार म्हणजे कारण द्यायचं त्याचं आता एक एक बघूया लागतो ओके तयार आहात चला तर लगेच झटकून द्यायचं मागचं मागे सोडायचं पुढचं पुढचं लगेच समजून घ्यायला तयार व्हायचं कंटाळा करायचं नाही किंवा लेक्चरला कंटाळायचं नाही लक्ष द्यायचं थोडं ताट बसायचं मी सांगितलं ना अभ्यास कसा करावा त्याचे काही नियम सांगले त्यात बघा मी सांगितलंय पहिल्या एक चार पाच मिनिटं ना इकडे तिकडे राहतात म्हणून सुद्धा मी मी सुद्धा ना डायरेक्ट याची सुरुवात करत नाही म्हणजे बरेचसे युट्यूब चॅनेलवरचे तुम्ही लेक्चर पाहिले ना त्यांना दहा मिनिटं संपवायचं असतं आणि म्हणून ते काय करतात पहिला आले की चला धडे नाव सांगितलं हा प्रश्न नाही आहे असं मी अगोदर आज आज सुद्धा बघा मी तुम्हाला एक स्टोरी सांगितली आहे की नाही त्या स्टोरीवरून बोध कथा सांगितली तुम्हाला तुम्ही काहीतरी बोध घ्यावा म्हणून आणि तुम्ही माझ्याकडे यावं माझ्यापर्यंत पोहोचावं आणि मी मग तुम्हाला काहीतरी सांगावं मग तुम्ही ऐकणार आहे ना त्याचा प्रभाव असतो म्हणून पहिलं विधान बघा पहिलं विधान आहे निवडणूक आयोग निवडणुकी दरम्यान आचारसंहिता लागू करत सांगा बघा आता एवढी चर्चा झाल्यानंतर सांगता यायला पाहिजे ना निवडणूक आयोगाच्या कार्यामध्ये आपण पाहिलं की नाही आचारसंहिता कोण लागू करतं कोड ऑफ कंडक्ट निवडणूक आयोगच करतं ना मग हे विधान बरोबर आहे उत्तरामध्ये लिहायचं हे विधान बरोबर आहे नुसतं बरोबर नाही लिहायचं सरळ असं लिहायचं हे विधान बरोबर आहे समजा गायडात किंवा एखाद्या नोट्समध्ये आता गायडात काय दिले मला माहीत नाही पण जर समजा फक्त बरोबर म्हटलं असलं तर ते नाही लिहायचं आपण मी सांगितलं ना आपल्या बुद्धीला बरंच काही येतं बरंच काही कळतं किंवा बरंच काय असतं गाईड म्हणजे सर्वस्व नाही नोट्स म्हणजे सर्वस्व नाही मलाही काहीतरी कळतं मी काहीतरी सांगू शकतो मलाही काहीतरी मन आहे मलाही काहीतरी बुद्धी आहे हा विचार सर्वात महत्वाचा आपल्यासाठी मग कसं लिहायचं उत्तर हे विधान बरोबर आहे आता काय सांगायचं भारतातील निवडणुका जास्तीत जास्त मी सांगितलंय बघा दोन तीनदा आपण त्याच्यावर चर्चा केली भारतातील भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशामधल्या या निवडणुका महत्वाच्या असतात आणि त्या निवडणुका खुल्या आणि न्यायी वातावरणामध्ये होण्यासाठी निवडणूक आयोग निवडणुकी दरम्यान आचारसंहिता लागू करतो समजलं एक कारण झालं दुसऱ्या निवडणुकीमध्ये आचारसंहिता का का लागू करायची असते निवडणुकीमध्ये गैरप्रकाराला आणि भ्रष्टाचाराला भ्रष्टाचार सुद्धा गैरप्रकारामध्येच येतो तुम्ही गैरप्रकार लिहा फक्त निवडणुकीमध्ये गैरप्रकाराला आळा घालण्याच्या घालण्यासाठी किंवा गर गैर गैरप्रकार टाळण्यासाठी काय केलं जातं या मार्गाचा किंवा आचारसंहितेचा अवलंब केला जातो आचारसंहिता का लागू होते निवडणुकीत अनेक गैर गैर काय म्हणतो गैरप्रकार होणार ना तर ते गैरप्रकार होऊ नयेत म्हणून आपण काय करायचं असतं हे आचारसंहिता लागू करायची असते आपण करतो का ती नाही कोण करतं निवडणूक आयोग करत ओके तिसरा निवडणुकीपूर्वी निवडणुकी दरम्यान असे दोन दोन कालावधी असतात निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकी दरम्यान कोणत्या नियमाचं पालन करायचं हे आचारसंहितेत स्पष्ट केलेलं असतं म्हणजे निवडणुकीत कशा कोणते नियम लागू होतात कोड ऑफ कंडक्टमध्ये कोणते नियम मग निवडणुकीपूर्वी असतं आणि निवडणुकी होईपर्यंत जोपर्यंत म्हणजे ज्या दिवशी मतदान असतं ना त्या दिवशी संध्याकाळी सहा वाजता किंवा आता टाइम वाढवले सात सात वाजेपर्यंत त्या रांग असतात सात वाजेपर्यंत हे कोड ऑफ कंडक्ट लागू असतं अगोदर दहा वीस दिवस असतं मग ते निवडणुका पूर्ण पार परेपर्यंत असतं समजलं आणि म्हणून हे विधान बरोबर आहे कळलं तीन कारणं मी सांगितले त्याची आता पुढचं विधान बघा विशिष्ट प्रसंगी निवडणूक आयोग एखाद्या मतदारसंघामध्ये पुन्हा निवडणुका घेतल्या घेत आता हे विधान कसं आहे सांगा बघू हा पुन्हा निवडणूक घेण्याचे निवडणुकीचे प्रकार आहेत त्यामध्ये तीन प्रकार मी सांगितले बघा सार्वत्रिक निवडणूक एक असते नंतर कोणती असते सांगितले म्हणजे तुम्हाला नंतर असते सांगा बघू कोणती असते पहिली सार्वत्रिक झाली नंतर मध्यवर्ती झाली आणि अजून एक असते मध्यवर्ती निवडणूक झाली अजून एक असते सांगा एखादा समजा मनुष्य मृत्युमुखी पडला पुनर्निवडणूक एक असते ना समजलं तर अशा तीन प्रकारच्या निवडणुका असतात तर या निवडणुका घेण्याचा अधिकार लो याला असतो मग विशिष्ट प्रकारे ते घेऊ शकतात का असं असं वाक्य वाक्य काय बघा विशिष्ट प्रसंगी निवडणूक आयोग मतदारसंघामध्ये पुन्हा निवडणुका घेतात 
आता हे जे निवडणुका घेण्याचा जो प्रकार असतो ना ते निवडणुका घेतात का तर घेतात असं आहे असं म्हटलं निवडणुकीचे प्रकार मी सांगितलं तुमच्या लक्षात आलं असेल त्या निवडणुका पुन्हा पुन्हा असतात एक सार्वत्रिक असतं दुसरं मध्यवर्ती असतं आणि तिसरं पोटनिवडणुका असतात कोणत्या निवडणुका असतात पोटनिवडणुका असतात तर या तीन प्रकारच्या निवडणुका निवडणूक आयोगाला घेण्याचा अधिकार असतो म्हणजे त्या पुन्हा निवडणुका घेऊ शकतात आता बघा निवडणूक आयोग जे आहे ना ते निवडणूक आयोग तीन प्रकारच्या निवडणुका घेतात ते थोडक्यात तुम्हाला सांगतो मग तुमच्या लक्षात येईल त्याचं कारण लक्षात येईल सार्वत्रिक निवडणुका म्हणजे पाच वर्षांनी होणाऱ्या रेग्युलर निवडणुका असतात पाच वर्षांनी आपण खासदार आमदार निवडून देतो त्या निवडणुका त्याला म्हणायचं ते सर्वांच्या बरोबर सार्वत्रिक आणि दुसरं कोणतं असतं मध्यवर्ती निवडणूक समजत आहे आता ही मध्यवर्ती निवडणूक जी असते ना ती आणि पोटनिवडणुकीत काय फरक आहे बघा मध्यवर्ती निवडणूक म्हणजे बऱ्याच वेळेला काय होतं माहित आहे शासन जे चालू असतं ना सत्ताधारी पक्ष अल्पमतात येतो काही त्याच्यातले त्यांचे आमदार किंवा खासदार फुटून जातात दुसऱ्या पक्षात मग ते अल्पमतात येतं आणि जर फ्लोअर टेस्ट म्हणतात विधानसभेच्या पटलावरती त्यांनी आपलं बहुमत सिद्ध करू शकले नाही ते सरकार पडतं किंवा बऱ्याच वेळेला काय होतं की अनेक पक्षांचं हे सरकार बनलेलं असतं काही पक्ष बाहेर पडतात बऱ्याच वेळेला असं होतं आणि ते सरकार पडतं मग पुन्हा निवडणुका येतात त्याला म्हणतात मध्यवर्ती निवडणुका सार्वत्रिक आणि मध्यवर्तीचा फरक कळाला सार्वत्रिक म्हणजे पाच वर्षाने येणार मध्यवर्ती म्हणजे मध्येच असं काही घोटाळा झाला आणि पुन्हा निवडणुका घ्यायला लागल्या तर मध्यवर्ती आणि पोटनिवडणूक काय असते एखादा मृत्युमुखी पडला एखादा प्रतिनिधी मेला मृत्युमुखी पडला त्यांना राजीनामा दिला स्वास्थ कारणामुळे तो घरी म्हणजे राजीनामा दिला किंवा त्याला म्हणजे काढून टाकलं पक्षानं किंवा पक्षाचा राजीनामा देऊन दुसऱ्या पक्षात गेला तर त्या ठिकाणी जागा रिक्त होते ना मग पुन्हा निवडणूक होते त्याला म्हणायचं पोट निवडणूक यात फरक आहे हा तिन्ही निवडणूक एक सार्वत्रिक असते पाच वर्षातून मध्यवर्ती शासन जर अल्पमतात आलं तर असते आणि पोटनिवडणूक मृत्यू वगैरे अशा कारणामुळे होत आहे असे तीन आहे मग प्रश्न काय विचारला विशिष्ट प्रसंगी निवडणूक आयोग एखाद्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणुका घेतं का तर घेतं माणूस मेला तरी घेतं मतदारसंघ जर याच्यात आला सॉरी शासन जर अल्पमतात आलं तरी घेतं म्हणजे ते हे वाक्य बरोबर आहे मग कसं लिहिणार उत्तर हे वाक्य बरोबर आहे आता त्याची कारणं सांगितली विधानसभा लोकसभा आणि शासन स्थानिक शासन स्थानिक शासन संस्था असं म्हणा विधानसभा लोकसभा आणि स्थानिक शासन स्थानिक करतं ना पंचायत राज म्हणतात त्याला ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद याला म्हणतात स्थानिक शासन संस्था ओके मग विधानसभा आणि मग लोकसभा या तिन्ही ठिकाणी याच संस्थामधील एखाद्या लोकप्रतिनिधीने राजीनामा दिला मग काय होतं तिथली जागा खाली होती ना अथवा एखाद्या लोकप्रतिनिधीचा मृत्यू झाला किंवा त्या लोक तो लोकप्रतिनिधी मेला तर काय होतं ती जागा मोकळी होते मग अशा वेळेला पोटनिवडणूक घेतली जाते म्हणजे तो अधिकार त्यांना आहे एक कारण झालं दुसरं 